الماده رقم اربعه في الدستور اللي بتتكلم عن الازهر الحقيقه فيها خطوره شديده على الدين يعني على 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 على, على وجود الدين في مصر فعلا لانه الـ الـ الازهر باعتباره المؤسسه العلميه الاهم في العالم الاسلامي المؤسسه اللي حافظت على المنهج العلمي المتراكم لاهل السنه والجماعه يعني في مشكله كبيره لما اصيغ الماده المتعلقه بها بهذا الشكل اللي هو رقم واحد بيخلي هو بيقول انه شيخ الازهر غير قابل للعزل طيب شيخ الازهر غير قابل للعزل من الدوله هيبقى حاجه كويسه بس لما يبقى شيخ الازهر غير قابل للعزل من الازهر نفسه من هيئه كبار العلماء من الاشخاص المؤسسه اللي هو المفروض بيمثلها ده وضع شاذ جدا معنى كده انه الحقيقه انا بخلي شيخ الازهر اقوى من مؤسسه الازهر كلها ودي مساله فيها خطوره شديده ابص بقى الجانب اخر قانون ال ال على اساسه بي 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 بيختار شيخ الازهر اللي بيضع هذا القانون مجلس الشعب بما يعني ان مجلس الشعب لو لم يكن راضيا عن شيخ الازهر ممكن يغير حاجه في القانون فيكون في شرط مفتقد الشخص اللي موجود في المنصب يفقد شرط من شروط الوجود فيه فده معناه بالضروره انه هيقدر مجلس الشعب يتدخل في اختيار شيخ الازهر بمنع وصول ناس معينه فانا كده بخلي ظاهر الماده اللي يبص للماده يفتكر انها بتدي استقلال للازهر وبتتكلم على استقلال الازهر وهي فعلا بتتكلم على بصراحه بوضوح على استقلال الازهر بس الشيطان في التفاصيل والتفاصيل بتقول انه شيخ الازهر هيكون مستقل عن الازهر بس شيخ الازهر مش هيكون مستقل عن الدوله وشيخ الازهر هيبقى اقوى من الازهر فهيكون في رقم واحد قدره للدوله على التدخل في الازهر وده غير غير الدين اي مساله علميه تتدخل فيها السياسه بتفسدها لو انا عايز احافظ على العلم الموجود في الازهر لازم ابعده عن عن تدخل الدوله فيه والمساله الثانيه ان هو هيحول الازهر لمع... لمعركه لساحه معركه سياسيه بين التيارات الاسلاميه المختلفه ودي مساله في منتهى الخطوره وهتاثر سلبا على الازهر الازهر فيه من الضعف ما يكفي اللي عايز يحافظ على الازهر ما يدخلوش في الصراعات الموجوده دي ويخلي الازهر يركز في وظيفته الاساسيه اللي هي وظيفه التعليم والعلم ونقل العلم انا متفهم جدا الازمه اللي فيها الازهر حاليا وانه محتاج فتره للاصلاح الداخلي ومتفهم ده جدا لكن لا اشرع وضع الدولة تتدخل فيه وهيئة كبار العلماء اللي هي المفروض ان هي اكبر جهة علمية موجودة في الازهر بتكون منتخبة مفترض من علماء المذاهب المختلفين ليس لها اي قدرة على التدخل لعزل شيخ الازهر لو فعل ما تراه المؤسسة كلها غلط طالما الدولة راضية عنه هناك كلام على ادخال الدين في السياسة الحقيقة ان هي هنا بتعمل عكس بتدخل السياسة في قلب الدين في قلب الدين بتخلي الدولة هي اللي بتحدد ايه اللي يقوله شيخ الازهر وايه اللي ما يقولوش ومفيش حاجه اخطر على العلم من انه يحصل فيه كده احنا عشنا فترات طويله جدا انا كواحد يعني عندي حب للازهر كمنهج وكتاريخ وكمؤسسه في لحظات يعني عشناها في في السنين اللي فاتت كانت شديده الصعوبه بسبب المواقف شديده التخاذل من مؤسسه الازهر اللي بتخ... كانت خلت شيخ الازهر السابق بيتكلم عن انه هو موظف في الدوله المصريه أه وشفناه في مواقفه من بيريز وشفناه في مواقف في موقفه من البنت الصغيره مره وشفنا له مواقف الحقيقه كثير منها جدا مواقف سيئه أه ده حصل بسبب انه طالما انه الدوله بتتدخل في تعيين شيخ الازهر فالدوله لها تاثير في قرار شيخ الازهر الازهر المستقل اللي الدوله ما تعرفش تدخل فيه هو اللي بيقدر يقوم الدوله إذا أخطأت محاولة تصوير الخناقة حوالين الدستور على أن هي خناقة حوالين الشريعة في غير محلها الحقيقة في غير محلها خالص الخلاف اللي في الدستور خلاف حوالين من يرى أن هذا الشعب له الحق في أن يحكم نفسه بنفسه فعلا واللي بيشوف أن الشعب ده بيأجر البلد لحد يحكمه أربع سنين ويرجع لو طلع كويس يمدله العقد شوية لو طلع مش كويس يمشي بعد أربع سنين لكن طول الاربع سنين اللي هو منتخب فيهم ملوش حق ان هو يتدخل في صناعه القرار اللي بيحصل في بلده